thân chào các bạn thì mạch chúng ta đã chạy rồi còn lại thiếu trạng thái đang báo lỗi thì như vậy đó chúng ta phải đóng nó như thế nào cũng tương tự như bài khác nhưng tôi muốn làm cho một clip trọn vẹn cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là các các cái thao tác còn lại là nó nằm ở đây như vậy thì các bạn sẽ thấy là giai đoạn đầu ở trên này nè cái mạch nó sẽ lúp ở đây và sợi dây này nó đúp ở đây và nó đúp ở đây được chưa nào chỉ lại ha đó là thứ các bạn là nó chạy từ đâu nó chạy từ ở trên chỗ này nè nó chạy xuống đây chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây nó luôn luôn có điện như vậy thì để giảm áp lực cho cái đoạn đường này thì vì ngay chỗ cái đầu mà chỗ này nè các bạn này các bạn chú ý ngay chỗ này nè tôi không cần lấy ở đây nữa nha mà tôi bô ngay chỗ này nè để khỏi ảnh hưởng cho các bạn đó các bạn phải lấy sau cái cầu chì sau cầu chì nha tôi vẽ lại cái đường đường này nó tương đương với nhau nó tương đương với nhau rồi bây giờ tôi sẽ dùng một cái sợi dây đó tôi đi cho các bạn thấy là các bạn xem cái bước này các bạn sẽ lấy từ sau công trình các bạn cấp vào tiếp điểm thường hở của con rồi là nhiệt một sợi dây này ha tôi sẽ lấy sau công trình này các bạn sẽ nhìn thấy cái từ công trình này ha cho nó dễ dàng hơn nhanh hơn các bạn sẽ thấy ở đâu không chân 98 tôi chưa siết cho các bạn đâu thì các bạn sẽ nhìn thấy nè tiếp theo từ ngay chỗ này nè nó lại đúp qua đây nữa nè được chưa tôi sẽ dùng một cái sợi dây ngắn nè tôi đúp nối tiếp với nhau chỗ này đi qua thằng này luôn con rồi lên nhiệt thứ hai luôn cái này là các bạn cấp cái nguồn điện tới cho nó thôi nha các bạn rồi bây giờ đó là sau 98 đó là các bạn sẽ nhìn cái đoạn này nè được không nó đi về cái đèn tôi đang cầm tay nè nha thì ở trên đó mẹ 98 mà tôi lỡ đấu chứ này 98 thì ở đây phải còn là 97 hai đầu nó như nhau các bạn rồi cái sợi dây mát này nó đi về đâu các bạn đi về n đúng không các bạn nhìn cái mặt trên mặt điều khiển đó là đi về n n bây giờ n chỗ nào có n các bạn lấy được nào các bạn nhìn cái sợi dây này, này các bạn dò theo sợi dây này nó về đây này đúng không cho nó gần nó tiện hay là các bạn muốn lấy ngay chỗ này cũng được bây giờ nó hai rồi mà ngay chỗ này nó là một này các bạn xin lỗi ngay chỗ này nó một này đúng không đây này một nè cho nên tôi kẹp ngay chỗ này cho nó dễ lấy nè các bạn phải lấy cho đúng thứ tự nha cái đèn này báo lỗi như vậy cái đèn báo lỗi cho trạng thái chạy thuận và chạy nghịch nó sẽ còn cái đèn tiếp theo đó là các bạn sẽ thấy là nó giống y chang như vậy đúng không nào thì đoạn cuối này là cái đoạn sợi này nè đoạn này nè như là cái đèn vàng này các bạn và sau cái đèn vàng này thì các bạn sẽ thấy là nó có một sợi dây màu xanh nó đi về về dây mát nè đoạn này là xong đúng không mình lớp ngay chỗ này cho bạn thấy cho nó nó, nó có lửa của ngủ ha mình không dám làm trước mình sợ là các bạn sẽ 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 thấy không kịp được không nào đây như vậy thì ngay chỗ này cái chân còn lại nó là ngay chỗ này này các bạn này các bạn nhìn như thế này, này 97 này thấy không 97 98 gì cũng được đúng không xong các bạn chú ý là nãy mình nói cái dây mắt đèn nó nằm ở đâu các bạn à à mình mới vừa làm cái đuổi đó đó mình bự ngay chỗ này luôn nè các bạn đúng chưa bữa nay là mình tư duy nó
Ok Bây giờ luyện sẽ cho Nó chạy mạch này ha Bật lên Nó sẽ báo đủ trạng thái cho các bạn luôn Bây giờ chúng ta nhấn nè Chúng ta nhấn ha Khi đó tôi đụng vô thằng này nè Rồi rớt cái mạch này ra liền các bạn thấy không Nó có liên quan gì đâu Đúng không ạ Cái này là bạn đang khóa chéo Tôi thử lại cho các bạn xem Có nghĩa là mạch này đang chạy Bạn nhấn cái này nó không có tác dụng Lúc này không có tác dụng Được chưa Trường hợp thứ hai Bạn nhấn cái này nè Bạn cho nó dừng thẳng nè Đúng không nào Nè Nó chạy ngược này đúng không Bạn nhấn cái này không có tác dụng Nó gặp nhau nó sẽ nổ nếu điện ba pha nó sẽ nổ một pha nó sẽ không chạy được và nó dập dập liên tục sẽ hư động cơ các bạn ok chưa các bạn cái trạng thái khóa chéo là gì bây giờ xong bài rồi mình vô bản nha trạng thái đầu tiên nếu như con một con k đang k một con này k 2 thì ở đây là số 0 một có nghĩa là hoạt động được không không làm việc được trường hợp thứ hai ở đây là số 0 thì ở đây là số 1 có nghĩa là ở con này nghỉ thì con này làm việc trường hợp mà một một này trường hợp này cấm tại vì sao hai cái khác pha nó sẽ nổ các bạn thì cái mạch động lực trên ba pha chúng ta tráo trên đầu điểm đó thì chúng ta sẽ tham khảo sau đây là cái mạch đảo chiều quay của một pha ba pha cũng giống nhau như vậy thôi không khác gì hết nha các bạn thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên cái Google á Bạn nói là tìm mạch động lực của đảo chiều quay là nó cho bạn một núi luôn Nó vẽ cho bạn rõ ràng luôn Cái đây là những kiến thức nền cơ sở để cho bạn lý luận Và bạn tư duy hơn trong công việc của mình Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học số 12 này Chúng ta sẽ đi qua cái phần chuẩn bị khởi động sau tâm giác Thân chào các bạn